Uh, lieve Marianne, maandag 18 januari. Uh, goed nieuws, het is vandaag Blue Monday. Normaal gesproken de somberste dag van het jaar. Maar omdat het nu al maandenlang ook Blue Tuesday, Blue Wednesday, Blue Thursday enzovoort is... valt het helemaal niet meer op als Blue Monday. Kortom, een enorme meevaller vandaag. Zoals verwacht is vrijdag het kabinet gevallen of afgetreden of ermee gekapt. Nou, hoe dan ook, ze zijn er niet meer. Maar eigenlijk nog wel. Maar de betrokken ambtenaren bij de Belastingdienst blijven gewoon lekker zitten. Dat is net als voetbal. Als de spelers heel slecht voetballen, dan moet de trainer weg. En ik vind dat fijn om te weten dat het zo werkt. Want als ik iets ontzettend stom zeg, dan moet Frank dus weg. Er lag sneeuw dit weekend. Nou ja, eh, sneeuw, sneeuw. Bij ons in de buurt lag een paar uur sneeuw. Een laag van, nou zeg maar, bijna een halve centimeter. Ik heb alles gelijk gedaan wat er kon in deze sneeuw. Dus met de slee stilstaan op een heuvel. Stilstaan met langlaufen. Hele kleine sneeuwballen gooien naar auto's. En de eerste die langskwam heb ik ingepeperd. <lacht> dat was dom. Maar ik wist niet dat Badrari bij mij in de buurt woonde. <lacht> Zaterdagavond online zitten kijken naar de zeer vrolijke vrienden van Amsterdam. En natuurlijk ook naar Noorderslag. Daar werd in Groningen geen popprijs uitgereikt dit jaar. Maar ik heb wel gewoon met bier zitten gooien. Kortom, wat is een goede aanbieding voor een nieuwe smart tv? <lacht> er wordt veel gesproken over de avondklok. Maar mijn vraag is vooral, gaat die nou vooruit of achteruit? <lacht> mensen, vragen mij wel eens, mensen vragen mij wel eens naar mijn geloof. Naar mijn coronabesmetting. Nou, ik geloof niet in geur. Maar ik denk wel dat er iets is. <lacht> in deze tijd van COVID neemt ook de eenzaamheid toe. Ik las in een artikel dat eenzaamheid even schadelijk voor je kan zijn... als 15 sigaretten per dag of ernstig overgewicht. Ik vind dat een opvallende vergelijking, maar ik ben dat soort dingen ook gaan doen. Nou, wat blijkt? Twee dagen ruzie is net zo schadelijk voor je als vier keer stom dronken. En één avond goede seks is net zo goed voor je als tien kilometer rennen... en twee weken alleen maar broccoli. Oh. <lacht> Dinsdag 19 januari. Nou, we zijn weer een dag dichter bij de versoepeling. Ik bedoel, zo kun je er ook naar kijken. De kappers blijven nog minimaal drie weken dicht en dat vind ik een probleem. Vooral omdat veel vrouwen om me heen hebben het idee dat zij dan wel kunnen knippen. Ze hebben het nooit gedaan, maar zeggen ze dan ik kan toch ook een bos bloemen schuin afsnijden? Ja, ik weet bijna zeker dat mijn vrouw een kam en een schaar naast het bed heeft liggen om s'nachts toe te kunnen slaan. Laat ik het zo zeggen, ik lig graag naast haar, maar voor de zekerheid slaap ik wel met een integraal helm op mijn hoofd. <lacht> In Japan groeit de twijfel of dit jaar de Olympische Spelen wel door kunnen gaan en als ze dit jaar niet door Gaan, dan gaan ze helemaal niet meer door in Tokio. Maar waarom niet? Ze hebben daar alles klaar. Dan doe je toch gewoon als de situatie het weer toelaat. En daar zijn we sinds vandaag weer een dag dichterbij. Ja, zo kun je het ook zien. Ook Disneyland Parijs blijft anderhalve maand langer dicht. Oom Donald trekt het bijna niet meer. De hele dag zijn neefjes helpen met schoolwerk... en Katrien heeft hij al maanden niet mogen aanraken. Zoals hij het zelf zegt... <tie> Ofwel, ik ben zo geil als Bruintje Beer, maar ik trek deze kwakdouw niet. <lacht> het nieuwe YouTube-kanaal van Lange Frans is na één dag alweer verwijderd. Waarschijnlijk door een aantal pedofiele politici... die met een 5G-apparaat het beeld met gemodificeerd vaccin hebben vernietigd. <lacht> PSV-trainer Schmid heeft over uh, scheidsrechter Bas Nij- Nijhuis gezegd... dat hij hem nooit meer hoeft te spreken. Nou, ik kan dan zeggen, ik heb Bas Nijhuis tot nu toe zelf nog nooit gesproken. Dus zo'n grote bedreiging is het niet. Er is nu ook een Duitse variant van het coronavirus. Volgens wetenschappers weigert deze variant ieder contact met Bas Nijhuis. <lacht> Woensdag 20 januari, ja, zware maatregelen. Een avondklok tussen 9 uur s avonds en half vijf s'nachts. En het is balen, want het is precies de tijd dat ik altijd buiten ben. Bovendien is het volgende week donderdag volle maan. En denk je dat ze mij met volle vacht en gehuil dan binnen willen hebben? Ja, je mag je hond uitlaten, maar niemand houdt rekening met de weerwolf. Of gaan we opeens ontkennen dat die bestaat? Per direct mag nog maar één persoon per dag uitgenodigd worden in plaats van twee. Terwijl het maximale aantal aanwe- aanwezigen bij uitvaarten wordt gehalveerd naar 50. Maar goed, je mag dus één persoon ontvangen, maar bij een uitvaart 50. Nou, wij zijn nu met de vriendengroep aan het discussiëren wie we gaan opofferen. om weer eens echt met z'n vijftigen samen te kunnen zijn. Lekker tot half vijf s'nachts. Nou, we hebben iemand aangewezen, daarom wil ik zeggen. Jelmer, man, we zullen je missen. Donderdag 21 januari. Ik kan dus wel als één persoon op bezoek bij een gezin van vier mensen. maar dat gezin, maar dat gezin van vier personen mag niet op bezoek bij mij. Nou, dat vind ik fijn, want dan hoef ik niet te koken. 
De nieuwe James Bond film No Time To Die is voor de derde keer uitgesteld. Kortom, zelfs James Bond krijgt deze crisis niet opgelost. En gisteren was de inauguratie van president Biden. Nou, dat was heel mooi. Punt. Dat was uh, heel mooi. En ook mooi dat er een hele nieuwe, veelbelovende regering is. En dat kunnen wij in Nederland niet zeggen. Want... Vrijdag 22 januari, wij hebben dus nu een demissionair kabinet. Wij zitten de tijd uit met dit kabinet tot de verkiezingen en verder na. En, de, en het kabinet nu zal zich alleen bezighouden met avondklokken, dichte scholen en het aanpakken van corona. Maar we hebben toch ook een regeringsteam nodig. Een groep mensen die enthousiast en hoopgevend voorop kan blijven gaan. Want veel mensen zijn moe, raken geïrriteerd en hoeveel golven krijgen we nog? Het is net als met een voetbalteam dat door tegenslagen onderaan staat... en er is nog geen zicht op versterkingen en nieuwe vrolijkheid. Wie kan dat team enthousiast krijgen? Wie zorgt ervoor dat er met enige hoop gekeken kan worden... naar de tweede seizoenshelft? Nou, daar komt hij. Met een kleine groep mensen, die jullie ook allemaal kennen... dachten wij daarom aan het samenstellen van een schaduwkabinet. Tot er een nieuw gekozen regering is. Of een schaduwkabinet, dat klinkt weer zo donker. Een uit de schaduwkabinet. Nou ja, de nieuwe naam moeten we nog bedenken. En met dit kabinet gaan wij elke week een soort persconferentie houden. Maar niet met sombere berichten. Nee, een conferentie vol hoop, muziek, humor en plannen... waar je vrolijk van wordt, als steun. Elke week krijgen één of meerdere ministers het woord. De ene minister met een plan, de andere met een lied... weer een ander met een inzicht, een anekdote of een belevenis... maar altijd om het gevoel te geven aan het land... ja, zoiets wilden we net horen. Of ja, dat hoop ik ook. Of ja, dat zou ik ook kunnen doen. Of dat heb ik precies zo meegemaakt. Om het vol te houden, om iets op gang te brengen. Met elkaar. Klinkt iets soft, zeikerig? Ja, dat is precies de bedoeling. Nu nog even een eigen kanaal opzetten en dan kunnen we beginnen. Ik houd jullie op de hoogte elke vrijdagochtend... Volgende week hier met de minister van Meezingzaken, Guus Mebes. Willen jullie andere namen? Wij denken aan minister van Buitenlandse Zaken, Armin van Buren. Is overal geweest en weet hoe je de boel altijd kan draaien. Minister van Defensie hebben wij verzocht om Virgil van Dijk, beste verdediger van de wereld. Ministers van Onderwijs, juf Jolanda en juf Astrid uit de tv Dorkoe Klasse. Schitterende vrouwen die de lat hoog houden, maar tegelijkertijd nooit schuwen om kinderen aan hun borst te drukken. Minister van Financiën, Marco Borsato, want die weet hoe het voelt om opeens alles kwijt te zijn. Minister van Rap en Ontroering, Typhoon en Dikkie Dex, voor elke week een lied is vaderlands. Minister van Stemmetjes, Edwin Evers en noem maar op. Ik moet zeggen... Dit zijn allemaal mensen die dit nu ook voor het eerst horen. Maar we zijn ermee bezig. En het gaat zeker gebeuren. Dus tot volgende week.